6. Dostaję ostatnio zatrważającą ilość pytań na temat tego, czy jeżeli weźmiemy do domu kota, to on będzie niszczył meble, brudził rzeczy, czy w jakikolwiek inny sposób naruszał przestrzeń, w której mieszkamy. Postanowiłam więc nagrać ten film, żeby udzielić bardzo prostej, ale bardzo wyczerpującej odpowiedzi na te pytania. I jeśli Tobą też miotają takie rozterki, to bardzo proszę, obejrzyj ten film uważnie. Kot to żywe zwierzę. Zazwyczaj ma sierść, którą na bieżąco wymienia, tak jak my wymieniamy włosy. Czyli te włosy wypadają i wyrastają na ich miejsce nowe. Oznacza to, że w domu, w którym jest kot, zawsze ten kot będzie zostawiał sierść. A jeżeli kot nie ma sierści, to jego skóra wytwarza brązowe sebum, które może brudzić to, na czym kot się położy, o co się ociera itd. Koty utrzymują swoje futerko w czystości, wylizując je. A kiedy je wylizują, to część futra, które wypadło, zjadają. I jednym z naturalnych sposobów wydalania tej sierści z układu pokarmowego są wymioty. Są oczywiście koty, które przez całe życie wszystko wydalają dołem. Ale zwłaszcza decydując się na kota długowłosego, musimy liczyć się z tym, że może się tak zdarzyć, że kot może czasem zwymiotować nadmiar sierści z układu pokarmowego. I że kiedy zaczną miotać nim torsję, to nie będzie się zastanawiał, czy wypada zwymiotować na kanapę albo na stół. Po prostu zrobi to tam, gdzie akurat będzie. I skoro już o tym wspomniałam, to powtórzę, że kot robi też kupę. Jeżeli karmimy go dobrze, to ta kupa jest mała i nie pachnie wcale tak intensywnie. Musimy jednak mieć na uwadze to, że każdy kot może się rozchorować i na przykład dostać biegunki, którą może pobrudzić sobie tył i może pobrudzić wówczas coś, na czym usiądzie. A jeśli kota boli brzuch, co może się zdarzyć w czasie biegunek, to może zacząć kojarzyć kuwetę z bólem i zdecydować się załatwiać w innym miejscu, które wyda mu się bezpieczniejsze niż właśnie ta kojarząca się z bólem kuweta. Dodatkowo w przypadku kotów długowłosych nawet taka normalna, zwarta kupa może przyczepić się do włosów wokół odbytu. I kot może ją potem zgubić na kanapie, na podłodze, na łóżku, na stole. Kot może też zachorować na wiele różnych chorób, między innymi na zapalenie pęcherza, wskutek którego koty często oddają mocz w różnych dziwnych, nieprzeznaczonych do tego miejscach. Tego typu choroby są u kotów zazwyczaj wynikiem stresu. A przyczyną takiego stresu może być na przykład to, że zamykamy kotu dostęp do jakichś pomieszczeń, które z jego punktu widzenia są kluczowe dla jego poczucia bezpieczeństwa. Albo nie pozwalamy kotu spędzać ze sobą czasu, kiedy on tego potrzebuje. Lub na przykład przeganiamy go z mebli, bo są drogie i boimy się, że je zniszczy. Niszczenie mebli przez kota oczywiście nie jest standardem, ale też nie jest niczym dziwnym. To my wiemy, co to są meble i do czego służą. Kot tego nie wie. Kot po prostu używa ich tak jak każdej innej przestrzeni. Koty, jeżeli niszczą meble, to nie dlatego, że robią nam na złość, tylko dlatego, że realizują swoje normalne kocie potrzeby. Każdy kot ma pazury, które wysuwa w czasie biegania, żeby uzyskać lepszą przyczepność. Na przykład biegnąc przez kanapę. Jeśli w miejscu, w którym kot czuje potrzebę drapania, nie ma drapaka, to kot może drapać najbliższy nadający się do tego mebel. Kot ma też zęby. I zwłaszcza w okresie wymiany zębów mlecznych na stałe, gdy dziąsła swędzą, może coś pogryźć. I oczywiście to nie jest tak, że każdemu kotu się zdarza wszystko to, co wyżej wymieniłam. Na pewno są koty, którym większość z tych rzeczy nigdy się nie przydarzyła. Ale są też takie, u których to wszystko to norma. Koty są różne. I bez względu na to, na jaką rasę się zdecydujecie, kot zawsze pozostaje kotem. Może to być kot o spokojniejszym temperamencie, ale to wciąż kot, który robi siku i kupę, może wymiotować, zostawia na meblach sierść lub sebum. Wymaga, aby została zaspokojona jego potrzeba polowania i rozładowana energia. Na przykład poprzez bieganie za zabawkami i skakanie po meblach. Potrzebuje mieć dostęp do przestrzeni, które dają mu poczucie bezpieczeństwa i potrzebuje Twojej uwagi na swoich warunkach. Jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować chociaż jednej z tych rzeczy, które wymieniłam, to moim zdaniem wzięcie kota do domu nie jest dobrym pomysłem. Według mnie ryzyko, że ktoś będzie w tym układzie nieszczęśliwy jest zbyt duże. Nie możemy patrzeć na to tak, że my bierzemy do domu kota wyłącznie po to, żeby on zaspokoił nasze potrzeby. Jeśli bierzemy do domu kota, to musimy liczyć się z tym, że to wszystkie potrzeby tego kota będą musiały zostać zaspokojone. Pamiętajmy przy tym, że my, ludzie, mamy niesamowitą dowolność w realizacji naszych potrzeb. Podczas gdy kot jest zdany tylko i wyłącznie na nas i na to, jak my te potrzeby mu zrealizujemy. My żyjemy bardzo długo i w ciągu naszego życia możemy mieć wiele różnych zwierzaków. Kot ma jedno, w porównaniu do nas bardzo krótkie życie, w którym jest zdany w 100% na człowieka, który weźmie go pod opiekę. Nie marnujmy mu tego życia. Niech się bawi. Niech ma swoje ulubione zabawki i drapak i kufetę tam, gdzie tego chce. Niech sobie biega po kanapie i wskakuje na szafę. 
kot ma tylko jedno krótkie życie i to od nas zależy, czy to będzie dobre i bezpieczne życie. Kiedy bierzemy kota do domu, to nie patrzmy na to tak, jakbyśmy brali do domu bezosobową kubkę futra. Patrzmy na to raczej tak, jakbyśmy decydowali się na współlokatora, który też ma swoje potrzeby i trzeba się z nimi liczyć.